أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي أهلا وسهلا بيكم النهاردة إن شاء الله هنكمل lesson of statics about resolution of the forces into two components but here in two perpendicular directions إحنا قلنا قبل كده لما يبقى في عندي force أي force وعندي x y two perpendicular direction ده perpendicular على ده ده x y وعندي أي force inclined on one of them by angle theta أدي f كنت عشان أعمل resolving لل f دي والغي ال f خالص كنت بجيب component in the direction of x in the direction of o x كنت بسميها f cosine theta و in the direction of y كنت بقول عليها f sine theta نفس الكلام أنا لو عندي inclined plane يعني inclined plane يعني آدي ال horizontal بتاعي آدي ال horizontal وآدي ال inclined plane لو هو smooth يبقى make an angle of measure theta with the horizontal plane if you put anybody on this smooth then we have the weight of this body then it is drawing downwards perpendicular downwards how like this sorry downwards this is the, the weight and we have a reaction for this body for the plane on the body then it is perpendicular to the plane then this is a direction okay then this is a weight and this is the reaction now if you draw and the line of inclination of of the plane here like this one here this is called what this is called the line of the greatest slope the line of the greatest slope okay <clears throat> this is our main idea now we will solve some problems like what like this question he said here a body of weight 50 kilogram 50 newtons here a body of weight 50 newtons is placed on a smooth inclined plane by 30 degrees with the horizontal then you will draw the inclined plane with the then with the horizontal by 30 degrees and the body where what where where is the body this is the body okay and its weight downward its weight is what its weight is 50 then this is our force and where is the reaction we will draw perpendicular to this one but if this weight find the two components of the weight in the direction of uh, he want to he want to resolve this force into two components in the direction of what in the direction of line of the greatest slope this mean this line okay and the direction of perpendicular to it then we must draw the two perpendicular directions here then this is a direction of the greatest slope and the perpendicular to it which is in the same direction of what of r then if you draw it like this this is perpendicular to the plane okay perpendicular to this line then this is 90 and if you complete this triangle here this is 90 this is 30 then this is 60 then this angle must be 30 like this one now we have 50 newtons with this direction here inclined angle 30 then how to resolve then this is 50 sine or cosine cosine 
30. And in this direction here, you will write 50 sine 30. Then F1 is equal to 50 cosine 30, which is equal 50 times cosine 30 is square root 3 divided 2. Then it will be 25 root 3 in this direction here. Newtons. And the second component F2, which is equal 50 sine 30. Sine 30 is equal to half, then multiply it by half, it will be 25 newtons. I, th I think it is clear to you. Then, you must know the two perpendicular direction, which you will use to resolve and them. Question number two. Question number two says, suppose that the system of the coplanar Cartesian axes meet at zero. Let F be a force acts at O. Find the two components, find the two components, find the two components of F in the direction of OX and OY. Then what is the first force here? Note I and J are fundamental unit vector. Then F in number one, force F is equal to 3I, okay, minus 2J. Then it will be 3 and negative 2. Then what is the first component in OX? The first component is 3. And the second component in OY, it is negative 2. Okay? For number 2, here F is equal to negative 5. F is equal to negative 5 plus N1, which is mean negative 5I plus J. Then what is the first component? in the direction of OX is negative 5. And what is the first component in the direction of OY? It is 1. But this is about the fundamental unit vector by using it. But what about number 3 and 4? Here, right here, sorry, in number 3, In number three here, you must remember what is the polar four. What is the polar four? The polar form, if you remember it from the last year, if you have F as the norm of this func of this force as a vector and the measure of angle theta you will write norm f cosine theta in the direction of i plus norm f sine theta in the direction of g then we convert the polar system the polar form to the cartesian form using the fundamental unit vectors then here F is equal to 8 and 8 and what in number 3? F is equal to 8 kilogram weight and 135 degrees. Then this is what? This is a polar form. Then convert it 8 cosine 135 degrees in the direction of I plus 8 sine 135 degrees in the direction of G. Then simplify it. 8 times cosine 135 it will be negative 1 over root 2 in the direction of I plus 8 times sine 135 it will be 1 over root 2 in the direction of G. Then here it will be negative 4 root 2 in the direction of I plus 4 root 2 in the direction of G. Then the first component is what? 
is negative 4 root 2 in the direction of OX and the second component is what is 4 root 2 by the same way you can solve number 4 okay number 4 here 20 lines okay and 90 degrees okay this is a polar 4 this is a polar 4 then convert it to the Cartesian form using I and J it will be 20 cosine 90 in the direction of I plus 20 sine 90 in the direction of J then it is equal to cosine it will be 0 in the direction of I plus 2 sine 90 20 sine 90 it will be 20 times 1 which is equal to 20 times G then the first component in OX OX here it is 0 and the component in the OY it will be 20 we will go to the next one the next one says a force of magnitude a force of magnitude 300 dynes acts in the north direction what about the north you will draw two axes perpendicular and you know that here east and west and north and south a force of magnitude 300 dyne acts in the north direction then here we have a force like 300 in this direction okay find the magnitude of the two perpendicular components if one of them acts in the direction 30 north of east what what is this meaning 30 north of east then the first component inclined to north of east then 30 with east here then here this is north of east then this is the 30 degrees okay but if you gonna to convert to to resolve this force to two components and here's 30 i think and the adjacent angles it will be 60 then if you gonna to draw a perpendicular to it here okay it will be 30 then here you will resolve 300 in this direction first f1 and here is f2 f1 it will be if you use this angle 60 then you will say 300 cosine 60 then f1 it will be 300 cosine 60 which is equal to 300 times half which is equal to 150 dine and the second component here why we do here because they are perpendicular here this is 30 and this is 30. we use this this 60 degrees here then here we said say uh, 300 cosine and here if it will it will be it will be what it will be 300 sine 60 and you know that sine 60 it will be root 3 divided 2 then it will be 150 root 3 dine then we have the two components now the next question is a force of magnitude 18 Newton acts in the direction of south then you must draw two perpendicular direction here and you will write east north 
sorry, east, west, north, south. 18 acts in the direction of south. Then here, the direction of 18. Okay. Find its two components in two directions. In two directions. 60 degrees east of the south. East of the south. East of the south. Then east of the south. Then 60 between the fourth and south. South. Then this is the 60 here. Look here, 60. East of south. Then the angle between the force, the component, sorry, the, com the component and south. And the other direction towards 30 degrees west of south. Where is 30 degrees west of south? West of south. Then here is 30. Here is 30. If you look for 60 plus 30, they are perpendicular. Then here, if you're gonna to resolve to two components, this is in two perpendicular directions. Then if you take this force F1, it will be 18 half. You, we will use 60 here, 18 cosine 60 and 18 times cosine 60 equal to half then it will be 9 newton but what about f2 f2 here the second component the second component is what it will be 18 sine 60 it will be 18 times root 3 divided 2 it will be 9 root 3 then, احنا قلنا تاني الفورس المكان القريب منها بيبقى كوساين يبقى هنا كوساين لكن هنا ايه؟ ساين والاثنين بيربنديكولار دايركشن يبقى انا بشتغل شغلي العادي خالص طيب المسألة اللي بعد كده او البروبلم اللي بعد كده نشوف هو بيقول لي ايه فيها بيقول لي ابادي اوف ويت ابادي اوف ويت 80 نيوتنز is placed on a horizontal plane horizontal plane يعني كده هحط البادي عليه البادي ده 80 نيوتنز الويت بتاعه يبقى الويت داون وورد دايما يا شباب يبقى ادي ال 80 اهي ادي الفورس بتاعت الويت find the two perpendicular components of the weight if one of them inclines to horizontal width 30 degrees and downwards يبقى أنا عندي 30 degrees downwards طيب يعني أرسمها إزاي؟ هبدأ أرسم 30 degrees downwards كده يبقى دي first component كده ها يبقى دي F1 inclined على horizontal downward ب 30 يبقى دي 30 هي طب يبقى التانية perpendicular to it كده يبقى دي اف 2 طب دي 30 تبقى دي كام؟ تبقى دي 60 والاثنين دول كده بيربنديكولار يبقى انا عرفت الانجل اوف انكلينيشن هير يبقى لما اجي اقول اف 1 هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى 80 كوساين ها 60 عشان انا هستخدم الانجل دي مش الانجل اللي هو اداهاني ده هو اداني الانكلينيشن انجل بتوين ذا فورس اند ذا هورزنتال عشان اقدر اجيب منها وبعدين هو بيقول لي resolve to two, com two perpendicular components يبقى انا لو خدت دي الفورس الريزلتنت بتبقى بتوين التو فورسز يبقى انا هقول له اف 1 از ايكوال تو 80 تايمز كوساين 60 يبقى تديني 40 بهاف طبعا طب اف 2 ايكوال كام يا شباب؟ احنا قلنا برضو 80 ساين 60 طيب يبقى 80 تايمز روت 3 ديفايدد 2 80 divided 2 40 root 3 يبقى ده نيوتن طبعا زي الفورس دي والفورس دي طيب الاكزامبل اللي بعد كده هو كله كلام بسيط وما فيش اي مشكله فيه ان شاء الله طيب المساله اللي بعد كده بتقول لي 
resolve a force of magnitude resolve a force of magnitude 90 newtons طيب يا سيدي هعمل لك resolving ل 90 نيوتنز بس 90 نيوتن دي وصفها ايه؟ into two equal forces اه ده هنا اتنين equal forces in magnitude and the measure of the angle between their lines is 60 degrees يعني ايه الكلام ده بقى؟ انا عندي to اي حاجة resolve a force of نيوتن نيوت uh, 90 نيوتنز طب انا هقول دي 90 نيوتن ادي 90 نيوتنز عايز اعمل لها ريزولفنج لايه؟ ل تو فورسز ايكوال ان ماجنتيود طب ما انا عشان اعمل ريزولفنج ل تو ايكوال ان ماجنتيود يبقى اكيد الريزلتنت هتكون بايسكت الانجل بينهم يبقى دي اف 1 مثلا و اف 2 طيب هو بيقول لي ان ذا ميجر اوف ذا انجل بيتوين ذير لاينز از كام؟ 60 يبقى دي 30 ودي 30 احنا عارفين لما اف1 ايكوال اف2 يبقى الريزلتنت بتاعهم بتكون بايسكت الانجل يبقى لازم الثيتا ها هتبقى الفا ديفايد 2 اللي هي 60 ديفايد 2 اللي هي 30 ديجريز لو انتوا تفتكروا الكلام ده من الدرس اللي فات طيب يبقى انا هنا ايه الريزلتنت انا الاف1 والاف2 بيساووا اف الاف1 والاف2 هيساووا مين هيساوي اف لان الاثنين زي بعض هو بيقول لي التو لاي التو في التو التو فورسز ار ايكوال طب انت فاكر الريزلتنت بتاعت التو ايكوال فورسز كانت بتساوي ايه؟ اه فاكرها كانت بتساوي ايه؟ كانت الار عباره عن ايه؟ كانت الار عباره عن تو اف ها كوساين الفا ديفايد تو طب يعني تو اف دي الاف انا ما اعرفهاش طب والريزلتنت عندك بكام؟ ب 90 طب وكوساين الفا ديفايد 2 يعني كوساين 30 طب انت عايز مين؟ احنا عايزين نحسب اف يبقى كوساين 30 بكام؟ يبقى 2 تايمز اف كوساين 30 ب 3 ديفايد 2 يبقى 2 هتتكنسل مع 2 وهنا 90 طب يبقى الاف بكام؟ يبقى الاف اللي عندي هتبقى 90 ديفايد 3 طب يبقى لازم اعمل مالتبلاي في 3 اب وداون يبقى تبقى ب 3 و 90 ديفايد 3 تبقى بكام؟ ايوه بسرعه بيبقى 30 روت 3 يبقى اف 1 هتبقى 30 روت 3 ها و اف 2 برضه هتبقى كام 30 روت 3 يا رب تكون السؤال واضح واضح بالنسبه لك طيب السؤال اللي بعده هنشوف كده بيقول لي فيه ايه اه بيقول لي اريجد بادي A rigid body of weight 42. Type 42. إيه اللي حصل له ده? Is placed on a plane inclined. يبقى أنا عندي inclined plane on horizontal with an angle of measure 60. طب يبقى أنا لازم أرسم ال inclined plane هو فين ال 60 أهي. Add the inclined plane with the horizontal. طب find the two components. The body فين طب أنت ما قلت ليش فين the body? The body هات حط على inclined أكيد. ماشي يبقى فين الويت بتاعه الويت داون وورد طب واحنا اتفقنا الويت داون وورد يبقى ده 60 طيب فين بقى الرياكشن الرياكشن طب الاول او فين ذا تو كومبوننتس اوف ذا ويت عايز تو كومبوننتس فين اوف ذا ويت اوف ذا ويت اوف ذا بادي ان ذا دايركشن اوف لاين اوف ذا جريت سلوب ان ذا نورمال دايركشن يبقى انا هقول والله انا عايز التو كومبوننتس واحد في الاتجاه ده هم واحد في البربنديكولار عليه من هنا كده يبقى لي البربنديكولار اهو يبقى انا هقول البربنديكولار ده البربنديكولار ده كده اسف في الرسم بس طب احنا اتفقنا ان دي, دي لو 60 هتبقى دي 60 زيها على طول لان دي هتبقى 30 لان ده 90 طيب يبقى انا عاوز في الاتجاه هون هون يبقى انا عاوز في الاتجاه ده عاوز في الاتجاه ده ها والاتجاه ده طب وعايز هو في الاتجاه من هون الاول وقال لي ذا جريتست سلوب ان ذا بربنديكولار يبقى ده اف 1 ها وده اف 2 سهله طب يبقى من ما نروح القريب ده 60 هنا يبقى اف 1 هتبقى 60 ساين عشان اروح للبعيده بقى انا اخد الانجل دي 
لان دي اللي اعرفها ممكن اعمل بيه 30 عادي ايه 60 ساين 30 ما فيهاش مشكله يبقى ساين 60 اسف الفورس عندي بكام يا شباب الفورس عندي ب 42 الفورس عندي بكام ب 42 فما ينفع يبقى هنا يبقى هنا 42 طب يبقى هنا 42 ساين 60 طب انا عارف ان ساين 60 بكام ب رو 3 اوفر 2 طب ال 2 مع ال 42 تبقى 21 رو 3 نيوتن طب ال اف 2 بقى ده انا جبت ال اف 1 اللي هي في الجريس سلوب طب في البربنديكولار 2 ايه تبقى؟ هتبقى طبعا 42 42 ايه بقى؟ كوساين 60 طب ما احنا عارفين ان كوساين 60 بكام؟ بهاف قلناها 50 مره يبقى ب 21 نيوتن ده بالنسبه للسؤال اللي احنا بنتكلم فيه طب السؤال اللي بعد كده عشان نشوف بقول لي ريزولف افورس اوف ماجنيتيود اف نيوتن اه ده انا ما اعرفش قيمه الفورس اسمها اف ان ذا نورث دايركشن اه ده الفورس دي في اتجاه النورث into two components the first component direction 30 north of east uh, 30 north of east يبقى 30 على east with magnitude 40 newtons يبقى هو اداني الكومبوننت 40 and the other is in the west direction find each of the magnitude of force f and the other component يبقى لازم انا ارسم الكلام ده يبقى انا هرسم ال two اكس اللي عندي اللي احنا اتفقنا على ايه الاتجاهات بتاعتهم هنا ايست وهنا ويست وهنا نورث وهنا ايه ساوث طيب هنرسم ازاي يا سيدي الفرصه الاولانيه الاف ان ذا نورث دايركشن يبقى دي الاف اهي طيب ديت هو عمل ايه بقى ريزولف فورس اف ان تو كومبوننتس يبقى ده الريزلتنت الاصليه طيب The first direction 30 north of east في north of east ادي 30 اهي يبقى دي هتبقى الناحيه دي كده يبقى دي اف 1 يبقى هنا ال 30 طب and the second the other is in the west فين ال west ده؟ اه ده ال west هنا اه ده اف 2 هتبقى في ال west هنا يبقى هنا اف 2 ودي اف 1 الله بس ال direction ده not perpendicular يبقى ده انا لازم اروح لل resultant بالطريقة القديمة صح ولا لا؟ يبقى هو عايز الإف بكام؟ ها؟ الإف 1 دي إف طيب عايز إف 1 وإف 2 ده واللي فاين إيتش أوف ماجنيتيود أوف فورس إف أنا عايز الإف دي بكام؟ أند ذا ماجنيتيود أوف ذا أذر كومبوننت الأذر كومبوننت ما أعرفهاش بس هو قال لي هنا وذ ذا ماجنيتيود 40 نيوتن إن ذا أذر يبقى ال F كانت في النورث انتو تو كومبوننتس ذا فيرست في الدايركشن ده انا ما اعرفهاش بكام ويز ماجنيتيود 40 نيوتن يبقى هي دي الفيرست يبقى دي اللي 40 يبقى هي دي اللي 40 طيب and the other is in the west direction ما انا ما اعرفهاش بكام فايند ذا ماجنيتيود اوف F و F2 ماشي بسيطه جدا طيب يا سيدي احنا هنا عندي الفورس دي والفورس دي والفورس دي والانجل دي 30 طب لما تبقى دي 30 يبقى اللي جنبها كام؟ 60 طب ودي كام؟ بيربنديكولار تبقى دي 90 خلاص يبقى ديت الفورس الاولى والريزلتنت دي هتعتبر الار عندي صح كده؟ يبقى دي ثيتا 1 ها ودي ثيتا ايه؟ ثوتو. ثيتا 2 طب فاكرين الريزولف كان بيتم ازاي؟ كنا بنقول اف 1 بيساوي ايه؟ F1 كانت بتساوي ايه؟ الرول بتاعتك، حد فاكر؟ R ساين R ساين ايه؟ ثيتا دي F1 فباخد ثيتا 2 على ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2، لو انتوا فاكرين الكلام ده. لو احنا مش فاكرينه هنضطر نرسم باريلوجرام ونشوف السايتس اللي عندي او اعمل بارلل للفورس دي واقف البيئة ترينجل هنا واقول والله ده على 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 ساين ده 
وده على ساين ده واعتقد هيكون ده الاسهل بالنسبه لكم لان ما اعتقدش انكم انتوا هتفتكروا الرولز دي كويس طب الار عندي باف طب وساين ثيتا 2 ثيتا 2 ب90 يبقى ساين 90 على ساين المجموع بتاعهم 90 بلس 60 يبقى 150 طب ساين 90 ب1 طب اف 1 ب40 برضه خد بالك يبقى اف ساين 90 تبقى باف فوق طب اف اوفر ها ساين 150 اللي هي ساين 30 ساين 150 طب ايكوال 40 طب ما ده ممكن اعمل كروس مالتبلاي يبقى الكلام ده هيقول لي ان اف ايكوال ايه يا شباب 40 ها ساين 150 طب وانا عارف ان ساين 150 بكام؟ بهاف يبقى الكلام ده ب 20 يبقى الاف ده الاف اف 2 بقى احنا جبنا اف 1 ب 20 خلاص انا اللي هي ايه سوري اف اللي هي ايكوال 20 طب اف 2 اجيبها ازاي اللي هي دي سكند كومبوننت احنا قلنا الاف 2 برضو عباره عن ايه؟ ببدا باف بار ها ار ايه؟ ساين ثيتا 1 طيب over sin theta 1 plus theta 2 طب ده الرول بتاع f2 انا ما عرفهاش الار انا عرفتها 20 خلاص sin theta 1 اللي هي theta 1 عندي كان بكام ب 60 يبقى انا عندي هنا sin 60 طب over sin الصم بتاعهم يبقى 150 واحنا قلنا ان sin 150 بكام ممكن اكتب الكلام ده كله على الكالكوليتور بس انا عادي ممكن نكتب 20 ساين 60 هتبقى بروت 3 اوفر 2 اوفر ساين 30 ايكوال تو هاف ال 2 هتتكنسل يبقى يتبقى لي 20 روت 3 يبقى انا جبت كده الفورس اللي انا الفورس دي اللي هي الفورس اللي, اللي باينه عندي دي اللي هي الاف الاصليه خالص جبت الفورس الاصليه اف ايكوال تو 20 وجبت السكند فورس اللي هي السكند كومبوننت ايكوال 20 المسألة اللي بعد كده بتقول لي a body of weight 60 newton is placed on an inclined plane at an angle of major theta يبقى ده عندي الميجر ثيتا اهي فين الثيتا اهي طيب with tan theta is 3 over 4 أول ما يقول لي tan theta is 3 over 4 ارسم right angle triangle للثيتا دي ودي 90 وده يبقى 3 to 4 اوتوماتيكلي كده يبقى التالت كام هنا 5 يبقى أنا ممكن أقول له sin theta equal 3 to 5 ها وكوساين ثيتا بكام يا شباب ب 4 to 5 طب يبقى انا جبت الساين والكوساين طب فين البادي بتاعك اللي انت هتحطه؟ حط البادي كده اي بادي كده طب الويت بتاعه الويت اهو طب الويت بتاعك كام؟ الويت بتاعه 60 يبقى دي الفورس اللي عندي طيب از بليست اون طب الميجر بتاع الثيتا خلاص فاين ذا ماجنيتود اوف تو كومبوننتس of the weight in the direction of the greatest slope and the perpendicular احنا اتفقنا the greatest slope فين اهو اللي هو ده طب ومين ال perpendicular to it اهو طب احنا اتفقنا ان الانجل theta دي زي theta دي يبقى انا عايز هنا f1 وعايز هنا f ايه f2 او هنا f1 وهنا f2 ما تفرقش معي انا عايز two components خلاص طيب أنا لو سميت دي اف 1 عادي مفيش مشكلة حتى لو أنا دي صعبة بالنسبة بس أنا بقول اف 1 على أساس إن هو طالب مني الجريتس سلوب الأول طيب يبقى دي اف 1 ودي اف 2 ماشي طب إحنا اتفقنا ثيتا هنا السكس دي هتروح في القريبة يبقى اف 1 إيكوال ها و اف 2 إيكوال طب مين الثيتا قريبة من مين؟ من الاف 2 يبقى اف 2 هتبقى سكس تي كوساين ها ثيتا طب واللي فوق هتبقى سكس تي ساين ثيتا يبقى انا هروح كده كوساين وهروح كده ايه؟ ساين يبقى اف 1 بساين. طب 60 ساين ثيتا ساين ثيتا بكام؟ ما هي احنا لسه جايبينها اهو ب 3 اوفر 4 يبقى 3 اوفر 5 سوري. طبعا 60 ديفايد 5 12 تايمز 3 يبقى 36 نيوتن 36. طب والثانيه 60 تايمز كوساين الكوساين اللي انت لسه قايلها ايه؟ 4 اوفر 5. طيب قول 560 مع 512 تايمز 4 يبقى 48 نيوتنز كده انتهيت من المساله دي بسرعه ونشوف المساله اللي بعدها طيب هنا بيقول لي مديني فيجر زي ما انت شايف كده بيقول لي ان ذا فيجر اوبوزيت ريزولف 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 ذا فيرتيكال فورس فين الفيرتيكال فورس دي يا شباب 
اوف ماجنيتود 120 يبقى هو عايز الفور الفورس دي الفورس دي المتعلقه دي عندي ماشي اللي الفاليو بتاعتها 120 طيب انتو 2 ايه؟ 2 كومبوننتس وان اوف ذيم واحده فيهم ان ذا هوريزونتال دايركشن فين الهوريزونتال؟ الهوريزونتال عنده اللي هو اف 1 طيب ان ذا اذر دايركشن انكلاين باي ان انجل اوف 45 48 سوري 48 اه ده الثانيه ماشيه كده هي الاف 2 يعني انا عايز اعمل ريزولفنج لدي في الاتجاه ده وده اه طب الاثنين دول بيربنديكولار لا طب الانجل دي 48 يبقى دي 48 زيها صح وده هوريزونتال وده فيرتيكال يبقى دي 90 خلاص يبقى بسيطه جدا يبقى انا عرفت اف 1 يبقى دي ثيتا 1 ها ودي اف 2 يبقى ايه ثيتا 2 نفس الرول اللي احنا لسه حالين بيها المساله اللي فاتت يبقى اف 1 بتساوي ايه يبقى اف 1 دي تعتبر الار عندي يبقى ار ها ساين ثيتا 2 over sin sum theta 1 plus theta 2 طب اعوض يا سيدي والله انت عندك ار بكام؟ ب 120 طب ساين theta 2 اللي هي ساين 48 ماشي طب والتاني ساين 48 plus 90 طب نعمل الكلام ده على الكالكوليتر ونشوف النتيجه بتاعتي هتطلع about 130 3.27 هتطلع about كده 133.27 طب والتانية الفرصة التانية يا شباب والله الفرصة التانية برضو هنبقى نفس الكلام يبقى R sin theta 1 على sin الصم sin theta 1 plus theta 2 طب احسب يا سيدي R بكام عندك اللي هي الفرصة resultant دي 120 طيب sin من دي sin theta 1 ده اف 2 ساين ثيتا 1 يبقى ساين 90 فوق ساين 90 دي ب 1 مفيش مشكله اوفر ساين كام برضه 48 بلس 90 ممكن اعملهم بلس عادي 8 وهنا 9 بلس 4 ب 13 تبقى 138 طب اطبق الكلام ده واستخدم الكالكوليتور بتاعي هلاقي ان الريزلت بتاعها اباوت 179 179. 3 4 about this value يبقى انا عندي ال 2 values دول بايه؟ طبعا الفورس بالجرام ويت يبقى دي الجرام ويت ودي برضو جرام ويت اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح بعض الاسئله ليكم واتمنى انكم تنتفعوا باللي احنا قلناه النهارده ان شاء الله وساعدنا بلقائكم ونتمنى أن نكون قد أسعدناكم وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته